അപ്പം എല്ലാവർക്കും കുക്ക് ആൻഡ് വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇറച്ചിച്ചോറാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്നാൽ ബിരിയാണി ഒന്നും അത്ര പണിയില്ലാത്ത അതുപോലെ തന്നെ ബിരിയാണി അതേ ടേസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇറച്ചിച്ചോറ് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് കൈമാ അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബസ്മതി അരിയാണ് ഇടണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കൈമാരിയാണ് ഇതൊരു മൂന്നാല് വട്ടം നമുക്ക് കഴുകിയ ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുതിർത്തി വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് വെള്ളം വാരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അടുത്തതായി ആവശ്യമുള്ളത് ബീഫാണ് ഇത് ഒരു കിലോ ബീഫാണ് ഞാൻ ഇറച്ചിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ബീഫാണ് ഓൾറെഡി വേവിച്ച് മസാലയിലോട്ട് വേവിച്ച ബീഫാണ് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ ബീഫിനുള്ള അളവ് ഞാൻ പറയാം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു കുക്കറിലിട്ട ശേഷം ഒരു ആറ് വിസിൽ വരുന്ന വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് വേവുന്ന ഒരു പരിവാവുന്ന വരെയോ വേവിച്ചെടുക്കാം പല ബീഫിനും പല വേവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓരോ കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷർ അനുസരിച്ചിരിക്കും ബീഫ് വേവുന്ന സമയവും അപ്പം അങ്ങനെ വേവിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയും ഉപയോഗിക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ബേലീഫ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കുരുമുളക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് ഏലക്ക ഒരു നാലഞ്ച് ഗ്രാമ്പു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഇഞ്ച് വലിപ്പുള്ള ഒരു രണ്ട് പട്ട അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്പൈസസ് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചിട്ട് വിടർത്തി വെക്കാത്ത പച്ചമുളകാണ് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ എന്താ വേറെ കിച്ചണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ അടുത്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലും എൻ്റെ ഉപ്പയമ്മയും ഫോർത്ത് ഫ്ലോറിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരേ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലാറ്റിലായിട്ട് താമസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച ഭക്ഷണം മിക്ക ദിവസങ്ങളും മേലായിരിക്കും ചില ദിവസങ്ങളാണ് താഴെ ഉണ്ടാക്കുക എൻ്റെ റൂമിൽ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇറച്ചി ചോറ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നാൽ എനിക്കത് വീഡിയോ ഇടാം ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് ഉള്ളി പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മടിയാണ് കാരണം ഉപ്പിയും ഉപ്പിയും മേലുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം വെള്ളിയാഴ്ച ഒന്ന് എണീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു മടിയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കും മേലെ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന് പിന്നെ പിന്നെ വിചാരിക്കും ആകെ കിട്ടുന്ന ലീവ് ഉള്ള ദിവസമല്ലേ ഫ്രൈഡേ അപ്പോൾ പിന്നെ അന്നൊന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരി ഇരിക്കാൻ വിചാരിക്കും പിന്നെ മാത്രമല്ല ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് എല്ലാവരും പാടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ പിന്നെ ഫ്രൈഡേസിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നല്ല പക്ഷേ ഉമ്മ മെയിൻ കുക്കും ആവും ഞാൻ ഹെൽപ്പർ ആവും എല്ലാ അരിഞ്ഞ് എല്ലാം കൊടുക്കും ഉമ്മക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കും വേറെ കൂടുതൽ പണിക്കൊന്നും നിൽക്കാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി എന്തായാലും ഒന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ ഉമ്മയാണ് അപ്പോൾ ഉമ്മ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞ് പോകുള്ളു നല്ലോണം മൂത്ത് വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി
വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം മസാലയെല്ലാം ബീഫും പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് നല്ലവണ്ണം വെന്ത് നല്ലവണ്ണം എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി ഇതിനകത്തേക്ക് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലവണ്ണം തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് റൈസിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു അളവിൽ വേണം എടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് തിളക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം വെക്കാൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം നല്ലവണ്ണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നേരത്തെ കഴുകി ക്ലീനാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നല്ലവണ്ണം അതിൽ നിന്ന് വെള്ളമെല്ലാം വാർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഏകദേശം വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ലോല് ആക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വെള്ളം വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരവാകുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോല് ആക്കി വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇറച്ചിച്ചോറ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ പാകത്തിന് വെന്ത് നല്ലവണ്ണം തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഫൈനലായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇറച്ചി ചോറ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പം എന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്കധികം പാടൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ബിരിയാണിൻ്റെ അധികം ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ ഇറച്ചി ചോറ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയുമായിട്ട് അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം എന്നാലാണ് ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇനിയും റെസിപ്പീസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട